good morning good afternoon good evening to all the students teachers and parents welcome in bridge course series presented by my online english class this bridge course is exclusively designed for the students by the government of maharashtra education department welcome in day 20 subject english class 10th in this video we are going to discuss about activity number 3 and the learning outcome or the competency is the same as that of the last video magche video madhe ji learning outcome kiwa competency hoti tis ya activity sathi sudha ahe now the instructions for teachers and parents or facilitators shikshakan sathi kay suchna ahe tya thikani baghuyat apan ask the students to read the passage to find out the answers of the questions given at the beginning manje ya thikani पैसेज दिलेला पैसेज पैसेज अगोदर का प्रश्न दिलेले त्या प्रश्न की उत्तर अपने विद्याथ्याक अगोदर प्रश्न संगाइच है मग पैसेज वाखवा है मग विद्या प्रश्न की उत्तर दयाची अगोदर प्रश्न कड़ा मु हो रहा है विद्यार्थी वाचत ऐकत कि वाचत लक्ष्यपूर्वक वाचना है अपने जे प्रश्न विचार अपने उत्तर शोधन सोप जा रहा है ये जी स्किल है ती स्किल अपने ज्यादा सीन कि अनसीन पैसेजेस अपन पैसेजेस की उत्तर परीक्षे मध्य लिखो अपने स्किल अतिशय उपयोगी पड़ना है इंस्ट्रक्शन्स फॉर स्टूडेंट्स रीड द गिवन पैसेज टू फाइंड आउट द आन्सर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन आता अगोदर प्रश्न दिल्ली अपने पैसेज मध्य कशाला महत्व दयाच को गोष्टीक लक्ष दिए विद्या समझना है नाउ हियर इज वन लर्निंग एक्टिविटी गिवेन हि लर्निंग एक्टिविटी अपन वही मध्य पूर्ण कराएगी है रीड द गिवेन पैसेज टू फाइंड आउट द आन्सर्स ऑफ द गिवेन क्वेश्चन हियर आर सम क्वेश्चन गिवेन एंड द पैसेज इज देअर ऑन द नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट आन्सर्स टू दीज क्वेश्चन Now let us read the questions. What is the temperature needed to bake the biscuits? Biscuits, bhajana sati, bake karana sati. Kya temperature lagta? Kontha temperature lagta? Kiti temperature lagta? For how much time should the biscuits chilled in the fridge? Biscuits bake karana cha kudar fridge mare kiti ve thande karana lahaved. Number three. What are the essential ingredients to bake short bread biscuits? शॉर्टब्रेड बिस्किट्स बनवना सा जे इन्ग्रेडिंट्स लगता महत्वाचे इन्ग्रेडिंट्स कि इन्ग्रेडिंट्स अपने लगता है तीन प्रश्न की उत्तर अपने पूरी पैसेज मध्य शोधा है पुनः एक संगत टेम्परेचर नीडेड टू बेक द बिस्किट्स फॉर हाउ मच टाइम द बिस्किट्स शुड बी चिल्ड इन द फ्रिज एंड वॉट आर द एसेन्शियल इन्ग्रेडिंट्स नाउ हेर इज the picture given in which the recipe of making shortbread biscuits is given shortbread biscuits kashe banvayche yachi ek recipe ya thikani dilili ahe pahilanda dilile ahet ingredients butter caster sugar plain flour ani ithe method dilili ahe heat the oven to 190 celsius or 375 fahrenheit then second beat the butter and the sugar together until smooth शुगर आणि बटर एकत्र फेटायचंय चांगलं स्मूथ होईपर्यंत स्टर इन द फ्लॉर टू गेट अ स्मूथ पेस्ट टर्न ऑन टू अ वर्क सरफेस अँड जेंटली रोल आउट अंटिल द पेस्ट इज वन सेंटीमीटर और हाफ इंच थिक बटर शुगरचं मिक्सचर एकदा एकत्र फेटल्यानंतर त्याच्यामध्ये फ्लॉर मिक्स करायचंय पीठ मिक्स करायचंय आणि एक चांगलं मिक्स झाल्यानंतर आपण ते टेबलवरती टाकायचंय आणि ए वन सेंटीमीटर जाड होईपर्यंत थीन होईपर्यंत पातळ होईपर्यंत त्याला काय करायचं आपण लाटायचंय देन कट इन टू राऊंड ऑर फिंगर्स अँड प्लेस ऑन टू अ बेकिंग ट्रे मग आपल्याला हवा तसा आकार त्याचा कापायचा आहे आणि बेकिंग ट्रे मध्ये ते ठेवायचंय स्प्रिंकल विथ आयसिंग शुगर अँड चिल इन द फ्रीज फॉर ट्वेंटी मिनिट्स म्हणजे ओव्हन मध्ये टाकण्याच्या अगोदर बेकिंग ट्रे मध्ये ठेवल्यानंतर त्याला ट्वेंटी मिनिट्स साठी आपल्याला फ्रीज मध्ये ठेवायचं आहे बेक इन द अवन ओव्हर फॉर अवन फॉर फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनिट्स ऑर अंटिल पेल गोल्डन ब्राऊन सेट असाइड द कूल ऑन सेट असाइड टू कूल ऑन अ वायर रॅक 
म्हणजे बेक करण्यासाठी किती वेळ लागणार आहे त्याला पंधरा ते वीस मिनिटं जोपर्यंत ते पेल गोल्डन ब्राऊन म्हणजे हलकेसे गोल्डन ब्राऊन होत नाही तोपर्यंत ते भाजायचे आपल्याला आणि मग ते बाजूला वायर रॅक वरती ठेवून थंड करायचे आहेत नाव आफ्टर रिडिंग दिस इन्फॉर्मेशन ऑर द रेसिपी वी कॅन इझिली फाइंड आउट द आन्सर या ठिकाणी आपल्याला सहज आपल्या प्रश्नांची उत्तर मिळणार आहे पहिला जो प्रश्न होता की वॉट टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड तर या ठिकाणी हे त्याचं उत्तर आहे की आपल्याला जे अवन आहे ते किती टेम्परेचरला आपल्याला ते तापवायचं आहे वन नाईन्टी डिग्री सेल्सिअस इज द आन्सर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन देन देन देर इज अ क्वेश्चन वॉट इन्ग्रेडियंट्स आर रिक्वायर्ड किंवा त्याच्या अगोदर एक प्रश्न आहे की फॉर हाऊ मेनी मिनिट्स द बिस्किट्स शुड बी केप्ट इन द फ्रीज और शुड बी चिल्ड इन द फ्रीज फॉर ट्वेंटी मिनिट्स देन वॉट इन्ग्रेडियंट्स आर रिक्वायर्ड दीज आर द इन्ग्रेडियंट्स दॅट आर रिक्वायर्ड बटर कॅस्टर शुगर प्लेन फ्लॉर म्हणजे दिस इज द आन्सर फॉर क्वेश्चन नंबर वन दिस इज द आन्सर फॉर क्वेश्चन नंबर टू अँड दिस इज द आन्सर फॉर क्वेश्चन नंबर थ्री सो दिस इज द वे वी शुड सॉल्व दिस ऍक्टिव्हिटी नाव देर इज वन प्रॅक्टिस ऍक्टिव्हिटी गिव्हन इन द नेक्स्ट पॅराग्राफ पॅसेज अँड हिअर इज अ सॉल्व्ह ऍक्टिव्हिटी एक सॉल्व्ह ऍक्टिव्हिटी आपल्याला या ठिकाणी दिलेली आहे प्रश्न अगोदर दिलेले आहेत पॅसेज नंतर दिलेला आहे प्रश्न काय पहा क्वेश्चन नंबर वन वेन वॉज रस्किन बॉन्ड अवॉर्डेड विथ पद्मश्री रस्किन बॉन्ड यांना पद्मश्री केव्हा प्रदान करण्यात आला क्वेश्चन नंबर टू फॉर विच बुक डिड ही गेट साहित्य अकॅडमी अवॉर्ड त्यांना साहित्य अकॅडमी अवॉर्ड कोणत्या पुस्तकासाठी मिळालं तिसरा प्रश्न आहे वेअर डिड रस्किन बॉन्ड लिव्ह रस्किन बॉन्ड कोठे राहत होते आता या प्रश्नांची उत्तर आपल्याला पुढील पॅरेग्राफ्स मध्ये मिळणार आहे पॅसेज मध्ये मिळणार आहे वाचूया आपण मग पॅसेज रस्किन बॉन्ड नाईन्टीन थर्टी फोर इज अँड इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट म्हणजे ब्रिटिश वंशाचे हे एक इंडियन भारतीय लेखक होते किंवा त्यावेळे एकोणीसशे चौतीसच्या दरम्यान त्यांचा जन्म झाला त्यावेळेला आणि त्यानंतर भारतामध्ये ते राहिले ही लिव्ह विथ हिज अडॉप्टेड फॅमिली इन लँडोर इन मसुरी इंडिया आता हे वर्तमान काळात लिहिलेला आहे हा जो पॅरेग्राफ आहे हा वर्तमान काळात लिहिलेला आहे मात्र हे पूर्वी घडून गेलेलं आहे ही लिव्ह विथ हिज अडॉप्टेड फॅमिली इन लँडोर इन मसुरी इंडिया मसुरी या ठिकाणी मसुरी जवळ लँडोर या ठिकाणी ते राहायचे आपल्या अडॉप्टेड फॅमिलीच्या बरोबर द इंडियन काउन्सिल फॉर चाइल्ड एज्युकेशन हॅज रेकग्नाइज हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन्स लिटरेचर इन इंडिया द इंडियन काउन्सिल जे आहे फॉर चाइल्ड एज्युकेशन हॅज रेकग्नाइज हिज रोल इन ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन्स लिटरेचर इन इंडिया म्हणजे बाल साहित्य जे आहे छोट्या मुलांसाठी ज्या गोष्टी वगैरे लिहिल्या जातात त्याच्यामध्ये रस्किन बॉन्ड यांचं योगदान मोठं आहे आणि त्याचा गौरव आपल्या द काउन्सिल द इंडियन काउन्सिल फॉर चाइल्ड एज्युकेशन ने केलेला आहे रस्किन बॉन्ड ही गॉट द साहित्य अकॅडमी अवॉर्ड इन नाईन्टीन नाईन्टी टू फॉर अवर ट्रीज स्टील ग्रो इन डेहरा हे जे पुस्तक आहे त्यांचं त्यांचं पुस्तक अवर ट्रीज स्टील ग्रो इन डेहरा हे नाईन्टीन नाईन्टी टू मध्ये या पुस्तकाला साहित्य अकॅडमीचा अवॉर्ड मिळालं पुरस्कार मिळाला ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री अँड पद्मभूषण रिस्पेक्टिव्हली इन नाईन्टीन नाईन्टी नाईन अँड ट्वेंटी फॉर्टीन नाईन्टीन नाईन्टी नाईन्टी नाईन्टीन नाईन्टी नाईनमध्ये त्यांना पद्मश्री देण्यात आलं आणि ट्वेंटी फॉर्टीन किंवा टू थाउजंड फोर्टीनमध्ये त्यांना पद्मभूषण प्रदान करण्यात आलं आता या ठिकाणी प्रश्नांची उत्तर आपल्याला मिळालेली आहेत की त्यांना वेन ही वॉज अवॉर्डेड विथ पद्मश्री द आन्सर इज इन नाईन्टीन ही गॉट साहित्य अकॅडमी अवॉर्ड बट फॉर विच बुक सो द बुक नेम इज द नेम ऑफ द बुक इज आर ट्रीज स्टील ग्रो इन डेहरा अँड वेअर डिड रस्किन बॉन्ड लिव्ह ते कुठे राहत होते इन लँडोर मसुरी इंडिया तर अशा प्रकारे ही प्रॅक्टिस डेमो ऍक्टिव्हिटी या ठिकाणी दिलेली आहे देन देर इज वन एक्सटेन्शन ऍक्टिव्हिटी वी हॅव टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट अँड देन वी विल रीड द रिपोर्ट 
and then we will try to answer these three questions number one what question number one what did imd says imd uh, in uh, indian meteorology department it's a full form uh, india meteorological department means imd what did imd say when will delhi start receiving the monsoon rains delhi la monsoon cha paus kewa suru hoil as per imd forecast what will not happen till next 5 days imd cha jo andaz ahe tya anusar pudhil 5 divasat kay ghadnar nahi thodkya this is the forecast given how much ta kay ahe ha andaz ahe to apan vachuya weather update cloudy intermittent weather update kay ahe cloudy ahe weather update manje hawamana madhe हवामान आता जो रिपोर्ट का आता की स्थिति का है क्लाउडी ढगा है इंटरमिटंट कुछ कुछ पाउस होने की शक्यता है इंडिया वन आर थर्टी थ्री मिनिट अकू द नैशनल कैपिटल डेली इज लाइकली टू विटनेस प्री मॉन्सून शॉवर्स ऑन फ्राइडे द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आई एम डी सेड आई एम डी ने का अंदाज वर्तवला है कि डेली जी है नैशनल कैपिटल है आप तिथे प्री मॉन्सून शॉवर्स होते हैं मॉन्सून पूर्व पाउस हो ऑन फ्राइडे एज पर द आई एम डी फॉरकास्ट द कंडीशन फर्दर एडवांस ऑफ मॉन्सून ओवर डेली मे नॉट हेपन एटलीस्ट स्टील द नेक्स्ट फाइव डेज संगित कि पुढ़ पांच दिवस मधे मॉन्सून दिल्ली में पोचा नहीं डेली वुड स्टार्ट रिसीविंग द मॉन्सून रेन्स only by june 29th after a delayed onset over kerala delhi la paus monsoon kadhi suru honare around june 29th ani tyacha karan ka hai after a delayed onset over kerala aple kade kerala la pahila monsoon pohosto ani mag sampurna bharatat to pasarto kerala la monsoon gela ushir jhala mule pudhe to delhi la sudha kay honar ahe ushira pohosnar ahe now here we have we have to uh, find out the answers of these three questions question number 1 what did imd sing ata ya thikani imd ne kay matle this is the answer the national capital is likely to witness pre monsoon showers on friday this is the answer of question number 1 when will delhi start receiving the monsoon rains Delhi would start receiving the monsoon rains only by June 29. This is the answer of question number two. As per IMD forecast, what will ha not happen till next five days? As per the IMD forecast, the condition for the advance of monsoon over Delhi. क्या होना रहे? ऐसा मुझे the further the conditions. further advance of monsoons over delhi may not happen at least till the next 5 days this will be answer of question number 3 asha prakare aplyala ya passage madun vicharlele prashnanchi uttar shodhata yetat yanantar evaluation how the students are going to be evaluated ask the students to read the small passage from the textbooks to find out the answers of the questions given below the text थोड़क सीन पैसे सारा है पैसेज वाचा खाल प्रश्न की उत्तर दी दीक्षा वीडियो वीडियो की लिंक यठिका दिल्ली नहीं है वॉट द स्टूडेंट विल टेक अवे और वॉट द स्टूडेंट विल लर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटी फ्रॉम दिस वीडियो स्टूडेंट विल लर्न टू फाइंड आउट द आन्सर्स टू द गिवन क्वेश्चन बाय स्कैनिंग फॉर द स्पेसिफिक नीडेड इन्फॉर्मेशन दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट थिंग वर्ड्स स्कैनिंग फॉर द स्पेसिफिक नीडेड इन्फॉर्मेशन तुम्हारा प्रश्न अगोदर संगित ज्यादा पैसेज अपन वाचत है अपन प्रश्न प्रश्न डोक प्रश्न की उत्तर का शोधतो अपना मेन्दू काम करो दैट इज कॉल्ड एज स्कैनिंग सग नहीं बगत अपने की वर्ड्स को अपन शोधने का प्रयत्न करो अपने स्पेसिफिक नीडेड इन्फॉर्मेशन जी गरजे इन्फॉर्मेशन पटकन मिलते अपना वे वाचत सो दिस इज अ स्किल दिस इज अ वेरी इम्पॉर्टंट स्किल तुम्हें ज्यादा सीन कि आंसर्स पैसेजेस सोड़ा आह परीक्षे मध्य सुधा तुम्हें कराए जे प्रश्न है 
ते बघायचे आणि मग पॅसेज वाचायचा पेन्सिल घ्यायची आणि पट 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 किवर्ड जे असतात ते अंडरलाईन करायचे आहेत आणि मग परत एकदा प्रश्न वाचून योग्य ती उत्तर त्या ठिकाणी लिहायची आहेत सो दॅट विल बी व्हेरी इझी इट विल नॉट टेक मच टाईम अँड इट विल बी मोअर अॅक्युरेट आणि ते योग्य असेल बरोबर असेल आणि वेळ सुद्धा तुमचा जास्त जाणार नाही सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस ऍक्टिव्हिटी ना विदाऊट मुव्हिंग ऑर विदाऊट वेस्टिंग मच टाईम लेट इस मूव्ह टुवर्ड्स द नेक्स्ट व्हिडिओ नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी बट बिफोर दॅट आय वुड रिक्वेस्ट एव्हरी वन टू सबस्क्राईब द चॅनल टू गेट द फ्युचर लिंक्स ऑफ द व्हिडिओज पुढच्या सगळ्या लिंक्स हव्या असतील तर चॅनल सबस्क्राईब करा थँक्यू